созвездие. Большая и малая медведица. Ночное небо представляет собой одно из чудес мироздания. Столько красивых ярких звезд на его темном полотне. Созвездия. И если вы когда-то что-то слышали о созвездиях, наверняка знаете о большом ковше и полярном. Звезды в древности у многих народов называлась по-разному. Кроме большого ковша, также были другие названия. Коромысла, плуг, лось, повозка. Звезды большой медведицы имеют собственные арабские имена. Тубхе значит медведь. Мирак поясница. Векта. Начало хвоста Алиот Мицар Значит набедренная повязка Последнюю звезду В ручке ковша Называют Бенетнаш Или Алькай По-арабски алькает банат наш, значит предводитель плакальщиц. Этот поэтический образ взят из арабского народного осмысления созвездия большой.
звезд, отражен в альтернативном названии Катавалк и Плакальщицы. Здесь астеризм мыслится в похоронной процессии. Впереди плакальщицы, возглавляемые предводителем. За ними погребальные носилки. Это дает объяснение названию одной из звезд Большой Медведицы. Водитель плакальщиц. Пять внутренних звезд ковша. Кроме двух крайних действительно принадлежат единой группе пространстве, движущемуся скоплению большой Медведицы, которая довольно быстро перемещается по небу. Тупхи и пенетнаж движутся в другую сторону, поэтому форма ковша Существенно меняется примерно за сто тысяч лет. Звезды Мирак и Тубхе, образующие стенку ковша, называют указателями поскольку проведенная через них прямая упирается в полярную звезду. В созвездии Малой Медведицы шесть звезд ковша Блеск второй звездной величины, и только мигрец третий. Мицар был второй среди двойных звезд, обнаруженных в телескоп итальянским астрономом Джованни. Джолли в 1650 году. Однако, согласно исследованиям чешского астронома Леоша Ондры, Мицар, вероятно, наблюдался как двойная. Еще в 1617 году Галилее. В этом году Бенедетта Кастелли в своем письме предложил Галилею, проявлявшему в то время большой интерес к наблюдению. Звезд взглянуть на Мицар, сохранилось недотированное описание Галилея. Наблюдение им Мицара как двойной звезды. Редактор
рядом с Мицаром зоркий глаз видит звезду четвертой величины Алькор, что по-арабски значит забытая или незначительная. Считается, что способность различить Звезду Алькор с древнейших времен была признана проверкой соркости. Пара звезд Мицар и Алькор часто интерпретируются как астеризм, конь и всадник. Созвездие Девы. Наилучшие условия видимости созвездия в марте-апреле. Оно видно на всей территории России круглый год. За исключением осенних месяцев на юге, когда большая медведица спускается низко к горизонту. Верхние кульминации, которые происходят весной полночь, созвездие в средней полосе России в области Зенита. Мифы и легенды по поводу возникновения большой медведицы Существует множество легенд. Греческий миф повествует, что Зевс превратил прекрасную нимбу Калиста в медведицу, чтобы спасти ее от мести. Другой миф напоминает о двух критских нимфах, которых младенец Зевс также превратил в медведиц, пряча от Кроноса.
Ванга созвездие отождествляется с образом космического лося Хеклена в русской народной традиции созвездие также иногда называется лосем. Астеризм, так в астрономии называется группа звезд, малый ковш, образует характерную запоминающуюся фигуру на небе. Включается семь. Дельта, 
Отличного года до нашей эры. По пятисотый год нашей эры. Кахаб была самой близкой к Северному полюсу мира яркой звездой и играла роль полярной звезды, что отражено в ее арабском названии Кухаб эль Шемали, звезда севера. Малый ковш напоминает формой астеризм большой ковш, расположенный недалеко в созвездии большая медведица. Пара крайних звезд ковша Созвездие видно на всей территории России круглый год. Чтобы найти полярную звезду, надо сначала найти характерную конфигурацию из семи ярких звезд. Созвездие Большой Медведицы, напоминающую ковш. Затем через две звезды Тупхи и Мирак, стенки ковша, противоположные. Мысленно провести линию, на которой отложить пять раз расстояние между этими крайними звездами. Примерно в конце этой линии находится Полярная звезда. Направление на полярную звезду совпадает с направлением на север. А ее высота над горизонтом совпадает с широтой. Наблюдателя. Полярная звезда является ярчайшей и ближайшей к Земле пульсирующей переменной звездой. Созвездие Большой Медведицы у Малой 
Большая и малая медведица никогда не уходят из поля зрения на ночном небе. На этом закончилось. Наше небольшое космическое путешествие. Надеюсь, вы к этому времени уже хорошо расслабились. А может, давно заснул.